Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Czy na giełdzie już teraz rozpoczyna się rajd świętego Mikołaja? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, która startuje już w czwartek, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Na samym początku informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu pochodzą z dwóch platform XStation 5 i z Bloomberga. Czy na giełdzie już teraz rozpoczyna się rajd świętego Mikołaja? Pierwszy wykres to jest oczywiście statystyka, która mówi, że na przestrzeni ostatnich 30 lat październik to jest jeden z najlepszych miesięcy Podczas całego roku do inwestowania na rynku akcji przynosi najlepsze stopy zwrotu w, w, na Wall Street i na giełdzie e, w Europie. Natomiast na co należy zwrócić uwagę to fakt, że październik, listopad i grudzień to są generalnie najlepsze miesiące w ogóle do inwestowania, czyli cały czwarty kwartał statystycznie należy do tych, gdzie stopy zwrotu z indeksów giełdowych są największe, są dodatnie, są bardzo interesujące. I być może właśnie ta statystyka jest podstawą do tego, co się teraz dzieje na giełdach papierów wartościowych, o czym za chwilę dojdziemy. Bo ponieważ uzasadnione jest pytanie, czy na giełdzie już teraz rozpoczyna się rajd świętego Mikołaja, nie pod koniec, yy, pod koniec listopada, na początku grudnia, czy dopiero, czy już teraz właśnie rozpoczyna się taki cykliczny wzrost indeksów giełdowych, wyciąganie indeksów giełdowych jak najwyżej, jak wysoko tylko się e, da. Drugi wykres, na, na który moim zdaniem warto zwrócić uwagę, to jest to, to jest ta statystyka, która po, pokaza, pokazywała, jak zachowywały się indeksy giełdowe, w tym wypadku indeks S&P, po tym takim bardzo ciekawym sprzed dwóch tygodnia impulsie popytu, który prawdopodobnie był związany z atakiem Plunge Protection Team, obroną potężnych wsparć, bardzo ważnych wsparć na indeksie S&P. Co się wtedy i co się okazuje, że sprawdziła się statystyka dla 5 dni, indeksy giełdowe wzrosły i w takiej sytuacji patrzymy, jaka jest statystyka na, na 20 dni po takim sygnale, który był wtedy i okazuje się, że jest bardzo mała szansa na to, że zaliczymy te 20 dni spadkowe i raczej, że potwierdzi się statystyka i ten okres będzie wzrostowy, więc kolejna statystyka działa teraz na korzyść popytu na ryzyko. A trzeci wykres, na który moim zdaniem warto zwrócić uwagę, to już sam indeks S&P w ujęciu intradayowym, ponieważ to, co się wczoraj wydarzyło podczas sesji na Wall Street, przyniosło nam wybicie nad linię szyi dwumiesięcznej formacji podwójne dno. Formacja stała się faktem i gdyby oczywiście odliczyć te wyniki jednej z najważniejszych spółek na Wall Street, które były publikowane po godzinie 22, to oczywiście wybicie stałoby się, byłoby bardzo, ale to bardzo czytelne i zachęcało popyt na ryzyko do ataku. To, że wczoraj doszło do wybicia jest dla mnie zaskoczeniem, chociaż byłem nastawiony na to, że, te, że ta tendencja wzrostowa będzie miała miejsce, ale fakt, że rynek nie chce czekać na decyzje banków centralnych, a przypominamy, że jutro mamy ECB, w przyszłym tygodniu mamy FED, więc no, wydarzenia są, mają gigantyczną rangę, ale jak widać nie, nie przekłada się to teraz na e, jakieś wytłumienie zmienności na giełdach papierów wartościowych. Giełdy są wyciągane, indeks giełdowy ma szansę zakończyć najwyżej co najmniej od połowy września ponieważ no już teraz myślimy o tym, jaki będzie kształt świecy miesięcz, miesięcznej, październikowej oraz oczywiście tygodniowej, bo już wkrótce będziemy rozważać, czy te sygnały zostaną przeniesione na interwał tygodniowy, czy też będziemy cały czas jednak walczyć o to miejsce. Moim zdaniem to, że wczoraj doszło do wybicia jest sporym zaskoczeniem i zachęca właśnie do tego, żeby wieścić kontynuację tendencji wzrostowej, silny wzrost optymizmu, na giełdzie pojawił się popyt, który nie czeka, chce wypychać indeksy giełdowe, a to jest bardzo dobra wiadomość. Sama analiza techniczna w tym wypadku sygnalizuje bardzo 
o, łatwy teraz ruch w okolice nawet 4000 punktów, czyli mamy przestrzeń 200 punktów do wzrostów i klimat inwestycyjny ewidentnie się tutaj uje, u, ocieplił nawet w ujęciu intradayowym i moim zdaniem warto wtedy zacząć teraz zwracać uwagę na to, co się dzieje na giełdzie i uzasadnione pytanie jest teraz, czy na giełdzie już teraz rozpoczyna się rajd świętego Mikołaja. Moim zdaniem właśnie tak się teraz dzieje. Inwestorzy widząc bardzo słaby rok, widząc jednak, że mamy do czynienia teraz z, ze wzrostami indeksów giełdowych w październiku, liczą na to, że cały czwarty kwartał, nawet jeżeli BESA będzie kontynuowana, ten, tendencja spadkowa w bardzo długim terminie nawróci, to jednak, że czwarty kwartał będzie dobry i że warto otwierać pozycję pod to, że będzie wyciąganie indeksów giełdowych, jak wysoko się tylko da na koniec tego roku. I oczywiście uzasadnienie techniczne jest bardzo, ale to bardzo proste. To, co się wydarzyło 2000, dwa tygodnie temu, to jest oczywiście e, obrona potężnego wsparcia, czyli średniej dwustosesyjnej na wykresie tygodniowym. Ten, e, to, to, to wsparcie zostało obronione na indeksie S&P i bardzo podobne e, odbicie mamy na indeksie Nasdaq 100. Czyli rynek potwierdza znaczenie i wagę tych potężnych wsparć. Jako, że chce rosnąć, oznacza to także moim zdaniem, że będzie dyskontować spowolnienie gospodarcze o charakterystyce płytkiej i krótkotrwałej, a nie prawdziwą, mocną recesję amerykańskiej gospodarki. A to jest dobra informacja. Przypominamy, że indeks giełdowy dyskontuje to, co się w gospodarce wydarzy na przestrzeni następnych 6 do 9 miesięcy. Więc jeżeli teraz zacznie rosnąć, jeżeli faktycznie czwarty kwartał w tym roku będzie bardzo pozytywny dla akcji na Wall Street, to być może będzie to oznaczało, że dyskontujemy, że spowolnienie gospodarcze skończy się na początku, na, na początku 2023 roku, a później z każdym kolejnym kwartałem będzie już coraz lepiej, bo rynek będzie wierzył w obniżki stóp procentowych, o czym za chwilę e, będę e, sugerował. Indeks VIX, e, indeks strachu pokazuje nam, że nie ma jakiegoś tam specjalnego e, teraz poziomu obaw. Rynek nie czuje się, że no wkrótce może dojść do jakiegoś mocniejszego tąpnięcia, więc no tu z tej strony moim zdaniem nie można mówić o jakichś negatywnych nastawieniach uczestników rynków co do przyszłości indeksu giełdowego. To jest dobra wiadomość dla popytu na ryzyko. I cały czas widzimy, że spółki typu value zachowują się lepiej niż spółki typu growth. Natomiast no, jeżeli rentowności amerykańskich obligacji się odwrócą, bo to jest główny czynnik, to w tym wypadku na tej fali wzrostowej spółki typu growth, czyli mówiąc innymi słowami, takie spółki na przykład technologiczne z Nasdaq będą się zachowywały lepiej niż te spółki tradycyjnej, starej ekonomii typu value. Także no, moim zdaniem to, czy te tendencje się odwrócą, zależy od tego, jaka będzie e, tendencja na amerykańskich obligacjach. I to, co powinno moim zdaniem bardzo cieszyć inwestorów na giełdzie, to jest to, że wczoraj do popytu na ryzyko dołączył popyt na Bitcoinie, czyli na najważniejszej, najbardziej popularnej kryptowalucie. Co prawda nie ma jeszcze tutaj pokonania tego poziomu 2500 dolarów, czyli linii szyi bitcoinowej formacji podwójne dno, ale jesteśmy bardzo bliscy, żeby tak się faktycznie stało i oczywiście będzie to zachęcało do tego, żeby jeszcze bardziej zwiększyć oczekiwania co do wzrostów indeksów giełdowych i zmniejszyć ryzyko długich pozycji. Co prawda dzisiaj futures z powodu tych dyskontowania tych wyników po sesyjnych wczorajszych lekko spadają, natomiast Bitcoin cały czas utrzymuje się nad poziomem 20 tysięcy dolarów, więc moim zdaniem sytuacja i klimat inwestycyjny cały czas sprzyjają temu, żeby kontynuacja tendencji wzrostowej miała miejsce, żeby obserwować dalsze wzrosty. No i jeżeli dzisiaj Bitcoin wybije się na ten poziom psychologiczny 20 500 dolarów, to oczywiście zachęta do kontynuacji wzrostów będzie bardzo duża. Bitcoin powinien ruszyć w okolice 23 000 dolarów, gdzie mamy następny opór i oczywiście klimat, znaczy te ryzyko tych długich pozycji moim zdaniem jeszcze bardziej spadnie. Zwróćmy uwagę, że w ostatnich miesiącach mamy ścisłą korelację między zachowaniem globalnych akcji a zachowaniem indeksu 
a indeksu obligacji, między zachowaniem indeksu S&P, a zachowaniem globalnych obligacji i oczywiście to sygnalizuje, jaka jest teraz w podatność i wpływ zachowania rynkowej stopy procentowej na indeksy giełdowe. Wniosek jest taki, że paliwem do dalszych wzrostów, takich już napędzanych prawdziwym popytem, indeksów giełdowych powinny być spadające rentowności amerykańskich obligacji, więc naprawdę monitorujmy równolegle zachowanie tego aktywa, jakim jest amerykańska dziesiątka, ponieważ no, moim zdaniem to jest najlepszy teraz wyznacznik tego, co się dzieje na giełdzie papierów wartościowych. A jakie są przyszłe stopy procentowe? Jak widać implikowana stopa procentowa cały czas wyznacza okolice 5% w Stanach Zjednoczonych jako miejsce szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych. I to jest kolejne ważne zjawisko moim zdaniem, że implikowana stopa procentowa w okolicach 5 nie przekłada się teraz na spadki indeksów giełdowych, czyli tak jakby indeksy giełdowe już zdyskontowały, miały w cenach w sobie to, że te stopy procentowe sięgną strefy między 4,5% a 5% w Stanach Zjednoczonych na wiosnę 2023 roku. I to jest także jedna z bardzo ważnych, fundamentalnych obserwacji z ostatnich godzin tego, co się dzieje. No i oczywiście, jak widać, cały czas rynek dyskontuje pierwszą obniżkę, obniżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku o 25 punktów bazowych i to może być podstawa ku temu, żeby tendencja wzrostowa w formie hossy wróciła, ale moim zdaniem dopiero w momencie, kiedy będziemy coraz bliżej pierwszej obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Rynek na chwilę obecną zakłada się, że faktycznie tak się stanie, że pod koniec 2023 roku będzie obniżka stóp procentowych. Jak zobaczymy, jak zachowują się giełdy azjatyckie, w tym wypadku reprezentowane przez indeks Nikkei, to widzimy kolejny atak popytu na ryzyko i kolejne zmniejszenie ryzyka długich pozycji, ponieważ formacja podwójne dno została utworzona na indeksie Nikkei, została także przełamana linia trendu spadkowego i zachowanie indeksu giełdowego sygnalizuje brak obaw o to, że wyniki spółki, która wczoraj po sesji sprowadziła futures niżej, przełożą się na zachowanie indeksów giełdowych, więc moim zdaniem jest to bardzo dobra wiadomość dla indeksów giełdowych w Europie, które nie w pełni zdyskontowały wczorajsze zachowanie na Wall Street i moim zdaniem czeka nas tutaj jeszcze mocniejszy impuls wzrostowy, bo relatywna siła indeksów giełdowych w Europie reprezentowanych przez DAX jest lepsza niż to, co się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych, więc jestem ciekawy, co się dzisiaj wydarzy i czy luka, która powstanie będzie punktem odniesienia na kolejne dni. Patrzymy na zachowanie tych rentowności amerykańskich obligacji. Najlepiej byłoby, gdyby rentowności wróciły poniżej poziomu 4%. Jest ku temu spora sposobność. I widzimy wczoraj, jak Commodity Trading Advisors zaczęli bardzo mocno kupować futures na amerykańskie obligacje, licząc na spadki rentowności, jak bardzo ten obrót zaczął rosnąć, co moim zdaniem sygnalizuje, że kapitał e, naprawdę spory teraz otwiera długie pozycje, licząc na to, że spadki rentowności będą miały miejsce, czyli że zarobią na wzrostach cen amerykańskich obligacji. To jest moim zdaniem bardzo dobra wiadomość. Niemieckie obligacje także spadają, to jest następna pozytywna informacja, Gdyby pokonać w najbliższym czasie poziom 2,10%, to w takiej sytuacji oczywiście jeszcze bardziej ten klimat inwestycyjny będzie sprzyjał europejskim spółkom. I oczywiście do tego wszystkiego widzimy silne osłabienie amerykańskiego dolara, które wczoraj zaczęło się podczas sesji amerykańskiej, jeszcze bardziej potwierdzając zmianę globalnego globalnej percepcji dla ryzyka na całym świecie. I oczywiście jest to dobra wiadomość na przykład dla takich aktywów jak polskie, o czym będzie pod koniec tego materiału. Natomiast sam euro-dolar, jak widzimy, zbliża się znowu do parytetu. Ten poziom będzie prawdopodobnie testowany w najbliższych godzinach i dniach. I widzimy, że euro-dolar nie boi się, nie czeka na ECB, więc no, wygląda na to, że będzie szukał wszystkich pretekstów ku temu, żeby kontynuować ruch do góry, a jeżeli tak się stanie, to pamiętajmy, że od siły albo słabości amerykańskiego dolara zależy siła albo słabość bardzo wielu innych aktywów, klas aktywów. Więc jeżeli faktycznie eurodolar będzie kontynuował ruch do góry, parytet zostanie pokonany, no to w takiej sytuacji klimat inwestycyjny bardzo mocno się zmieni na całym świecie. I oczywiście na rynku walutowym patrzymy cały czas na zachowanie 
par związanych z jenem, w tym wypadku dolar jen, ponieważ ma on potencjał ku temu, żeby te tendencje ku aprecjacji umocniła jena japońskiego były kontynuowane. Moim zdaniem jest to scenariusz bazowy, a zmiana rynkowych tendencji na obligacjach będzie w fundamentalny sposób sprzyjała temu, żeby korekta jakaś większa na jenie wystąpiła. I teraz oczywiście rynek surowcowy. To, co nie pasuje do układanki o wzrostach indeksach, indeksów giełdowych, to zachowanie ceny miedzi, która na razie cały czas konsoliduje się w tym pasie o zanikającej zmienności. Widzimy formację trójkąta. Po prostu należy czekać na wybicie i zobaczymy, w którą stronę rynek się ruszy. Gdyby oczywiście doszło do wyjścia górą, to atak na poziom kluczowy oporu 8200 dolarów powinien stać się faktem w najbliższym czasie i oczywiście znacząco także jeszcze bardziej zostanie zredukowane ryzyko długich pozycji na indeksach giełdowych, które będą dzięki zachowaniu rynku miedzi dyskontowały także że ożywienie gospodarcze może w połowie 2023 roku znowu się pojawić. Na rynku ropy naftowej widzimy zanikającą zmienność przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. Ten, ta tendencja powinna się utrzymać jeszcze przez co najmniej jeden tydzień. I jeżeli jesteśmy oczywiście przy rynku ryzyka, to na koniec warto poświęcić spory kawałek czasu na polskie e, aktywa, ponieważ no, widzimy odwrócenie tendencji na eurodolarze Klimat inwestycyjny od razu ociepla się dla polskich obligacji, rentowności spadają. Dodatkowo nakłada się to oczywiście na tą presję, na to, żeby obligacje spadały innych krajów, amerykańskich, niemieckich. Rentowność spada poniżej 8% i jest duża szansa na to, że, ta, że będziemy świadkami kontynuacji tej bardzo pozytywnej tendencji na polskich obligacjach, więc trzymajmy, bądźmy gotowi na to, że e, faktycznie uda się wrócić i to trwale poniżej poziomu 8%. I oczywiście bardzo pozytywne sygnały płyną także z rynku złotego, ponieważ do przebicia poziomu 4,80 na euro złotym dołączyły także wskazania płynące z dolar złotego, który także pokonał poziom 4,80 i na euro złoty i na dolar złotym powstają pierwsze krótkoterminowe miesięczne formacje odwrócenia tendencji niekorzystnej dla złotego na tendencję korzystną dla złotego. I widzimy naprawdę jak na dłoni, że to właśnie odwrócenie tendencji na euro dolarze powoduje umocnienie złotego. Nie żadne polityczne kwestie w Polsce, jakieś sygnały płynące z Unii, czy też nie, jakieś tutaj kwestie związane z, z lokalną specyfiką dotyczącą polityki monetarnej, to naprawdę ma znikome, naprawdę jeszcze raz podkreślam, znikome znaczenie. Liczy się tylko i wyłącznie globalny przepływ kapitału na eurodolarze, czy jest siła do amerykańskiego dolara, czy jest słabość amerykańskiego dolara. Może się tutaj w Polsce bardzo wiele e, dziać, takiego co będzie szumem medialnym, natomiast jeżeli eurodolar pójdzie w górę, to złoty będzie się umacniać, polskie obligacje będą kupowane i oczywiście będzie zyskiwała polska giełda. I to na naszych oczach obserwujemy, a pierwsze sygnały zachęcające do kupowania polskiego złotego dzisiaj zadaniem rynku jest utrzymać ich podczas sesji londyńskiej, podczas sesji amerykańskiej, ponieważ jeżeli tak się stanie, podczas, jeżeli dzisiaj się te sygnały utrzymają po sesji w Londynie, to oczywiście Moim zdaniem klimat inwestycyjny dla polskich aktywów jeszcze bardziej się ociepli. A głównym beneficjentem powinny być także polskie akcje. I w tym wypadku cały czas patrzymy, czy także na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych reprezentowanej przez indeks WIG20 tworzy się formacja podwójne dno. Formacja powstanie, jeżeli rynek wybije się nad poziom 1460 punktów, a być może będzie to już na początku sesji na, na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych podczas dzisiaj. No i oczywiście w takiej sytuacji zobaczmy, gdzie rynek zawędruje po tym wybiciu i czy dojdzie do zamknięcia. Im wyżej od poziomu 1460, tym lepiej, ponieważ w tej w takiej sytuacji będzie szansa na ruch nawet w okolicy 1650 na dynamiczną tendencję wzrostową, dynamiczne odbicie na warszawskim parkiecie. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i oczywiście yy, zachęcam do tego, żeby śledzić mój portfel, którego darmowa edycja startuje już w czwartek. Jeżeli ktoś chce śledzić mój portfel, proszę o wysłanie specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej. Będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuje mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na bitcoinie. 
Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu, pięknego dnia i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.